Когда люди встречаются и влюбляются, им кажется, что они будут принадлежать друг другу всегда. Но вот проходит время. Страсть утихает, влюбленность и влечение исчезают. И от взаимных чувств не остается и следа. Ничего страшного, подождешь немного. Или в лучшем случае любить по-прежнему продолжает один человек. И только избранные пары остаются счастливы навсегда. А что остается одиноким сердцам? Лишь утешать себя воспоминаниями о своей юности. О той первой любви, в которой есть искренние светлые чувства и романтика. Нормальная ситуация. Через год будет все как привет. Вот и я отношусь к тем, а как же чувств, кому хочется вернуться в мир Она школьной любви, богат. в мир верных друзей, добрых учителей, в мир одноклассников. Люба, постой! И начать все сначала с чистого белого листа. Она очень богата. Ты будешь в шоколаде, я все для тебя сделаю. Замолчи. Не нужны мне твои деньги. Не нужна мне твоя шведская семья. Антон, а ты давно уже с двумя? Да нет. Ты мне нужна, только ты. Тебе нужна она, а точнее ее деньги. Ты предал меня. Я думала, что это только мой, что ты единственный. Забудь обо мне. Люба! Алло! Что случилось? Я его племянница. Девушка, девушка, инсульт. Нужно срочно обследовать и, возможно, экстренно оперировать. Ага. Подождите, девушка. Куда вы? Я с вами. Пойдемте. Извините. Да вот дело навалилось. Сам понимаешь, Кровоизлияние было слишком обширным, и мы не смогли сделать полный объем. Мои соболезнования. Ой, спасибо. Ты много не думай. Ой, бедненькая ты моя, навалилась на тебя все. Ну, посмотри на меня, ну, ну что ты, ну разве можно так, ну? Ну, ну давай, давай, садись. Ой, если бы ты знала, как мне вас там в Москве всю жизнь не хватало, всех. Я бы все отдала, чтобы жить с тобой, с Николаем. С мамой с твоей, с папой, с бабушкой, дедушкой. Я вот тут у тебя долго думала, и у меня идея родилась. Какая? Может, переедешь ко мне жить, а? Жить? Угу. А что тебе здесь одной оставаться, скажи? Про Антона, про этого забудешь поскорее. Жениха тебе хорошего подберем. Ну? 
Может быть, эта идея неплохая. Давай так. Я все-таки поеду. У меня столько дел накопилось за это время. А ты никуда не торопись. Подумай. Через две недели созвонимся. Только умоляю, не грусти. Спасибо. Иди сюда. Воду бережем. Сейчас покажу. Вот тут у меня, смотри. Вот. Мама твоя и папа. Видишь? А у меня нет такой фотографии. Нету? Mm -mm. Ой, ну тогда возьми. Обязательно. Как же ты на маму свою похуже. Вот сижу с тобой, как будто с ней разговариваю. И характер такой уж покладистый. Я так рада. Что ты приехал, наконец решилась. Ну, прости. О, номер выпускаем. У меня времени. Значит, жить будешь у моей подруги. Она на два года из Москвы уехала. Угу. Мне с квартиры смотреть некогда. Держи. Адрес. Ключи. Езжай, устраивайся. Вечером созвонимся. Я все поняла. Галя? Скоро буду, ждите. Галя! Вы меня? <гас> Галя Соколова! Ты что, меня не узнаешь? Игнатьева? Я! Люба? Ну да! да. Любка! <гас> Галя! Я решила в Москву приехать. Все-таки город огромный, возможности большие. Ты, значит, не замужем? Ну, раз в Москву приехал. Видно, не судьба. У меня ведь после Жоры ни с кем четыре года не было серьезных отношений. Ты до сих пор его помнишь? Конечно, помню. Правда, уже много лет прошло. Он сразу после школы исчез, и все, я его больше не видела. Я пыталась его найти, искала, но... А что мы все обо мне? Ты мне расскажи, как у тебя дела. Вон, офис мой, я только что из своего здания вышла. А, светлая. Угу. А муж? Муж есть? Да. Муж есть. Мы уже давно живем. А муж кто? Кто он? А, хороший человек. Вот только родить не получается. Меня все врачи, понимаешь, лечат, лечат, а толку никакого. Ну ничего. Зато с работой мне везет. Я ведь, Люба, свою адвокатскую контору открыла. Видишь, какая ты молодец. А дети у тебя еще будут. Боже мой, не верится. 
Уже одиннадцать лет прошло. Одиннадцать лет. А помнишь, как ты на выпускном на Жоры женить хотела? Любушка, я тебя так рада видеть. Ты позвони мне, ладно? Хорошо. Вот. Просто мне бежать нужно. У меня через полчаса суд начинается. Ты оставь свой телефон, хорошо? Так. Спасибо тебе. Счастливо, позвони мне. Обязательно. Зато я лучше ныря... ныряю. для тебя подарок. Для меня? Да. Какой красивый. Пусть он будет твоим талисманом, который сбережет тебя от всех бед. Хм? Стой! Стой! Что? Стой! В этом! В этом! Что? Да. Что случилось? Забыли, забыли. Забыли? Я забыла? Забыли, забыли, да, да. Что забыла? Со мной познакомиться. Знаете, как обидно. Я Алексей. Люба. Ну, 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 подожди. Ну, ну, я просто... Как? Люба? Люба. Люба прекрасна. Вы знаете, сегодня на работе было столько событий, и засиделся, но вышел развеяться. И смотрю, такая красивая девушка. Настроение у нее прекрасное. Я решил вот отвлечься. Ну так отвлекайтесь, Алексей. А вы не имеете никакого отношения к искусству? Может быть, профессии там или хобби? А я что, похожа на человека искусства? Да. Да. Ну, отчасти. Я связана с рекламой. А вы знаете, я хотел бы пригласить вас на выставку. А вы знаете... Я как раз приехала из другого города и еще здесь нигде не была. Вот как. Пожалуй, я соглашусь. Ну, прекрасно. Рабочая? Да. Чувствуется дыхание времени. Антикварная вещь. А я сегодня встретила одноклассницу. Mm -hmm. Она юрист, у нее здесь своя фирма, mm -hmm. замужем. Обратилась бы к ней по поводу работы. У тебя как с работой? Работаю ищу. Правда, пока не получается. А к ней обращаться как-то неудобно. Mm -hmm. Я завтра поговорю с заказчиками. У нас крупные фирмы заказывают статьи. Да я как-нибудь сама справлюсь. Конечно, справишься. А я подстрахую. Здравствуйте. Я звоню по поводу работы. Игнатьева Любовь Сергеевна. Виктория Андреевна, можно вас на минуточку? Чуть попозже, ладно? Я сейчас занята. Так. А почему выбрали обучение именно в этом вузе? В нашем городе он считается самым престижным. Понятно. А какую музыку вы предпочитаете? А это как-то относится к работе? 
как-то относится, если я спрашиваю. Я предпочитаю музыку 80-х. Русскую, зарубежную. Mm. А еще мне нравится латиноамериканская музыка. Я люблю танцевать сальсу. Да ты что? Да. Нет, ты серьезно танцуешь сальсу? Да, что? Я четыре года увлекаюсь сальсой. Наконец-то я нашла единомышленника. Это же здорово. Ты вообще меня устраиваешь. Вот так вот, видишь, дружок? Давай мы тебя почистим. Ну, что это у тебя Кстати, такие? можешь меня поздравить. Да? Я устроился на работу. Ох, ты как видишь, как вот на работу устроился. Поздравляем. Поздравляем. И кем ты у нас будешь? Сначала я буду вести всего лишь один проект. А в дальнейшем возможны перспективы карьерного роста. О, видишь как? Целеустремленная девушка. Карьеристка. Что? Карьер... А? Карьеристка, говорю. Нет. Это кто, родители? Да. Как они тебя одну в Москву-то отпустили? А их не стало, когда мне было три года. То есть ты сирота? Меня воспитывал мой дядя, родной брат моей мамы. Ты знаешь, очень хорошо воспитывал. Ага. Поддерживал во всем. Защищал меня. Он мне уроки помогал делать. А парень у тебя есть? Нет. Ну я же одна в Москву приехала. Идем? Угу. Давненько я не посещал такие места. Смотри, черный мальчик. А ты свободный мужчина? Ну, сейчас да. Но был не свободен. Три года. Ты развелся? Я добивался одну девушку, но она замужем. Вот. И, в общем, ничего не вышло. Безответная любовь. Это добровольное пожертвование собой ради неизвестности. Ты права, пойдем. Как вам вот так это? Посмотрим, как тебе? Как вам? Угу. Вот так вот, да? Да. А? Угу. Ой. Алло. Да, привет, Гай. Конечно, хорошо, я с удовольствием.
Здравствуй, Любушка. Привет. Как хорошо, что ты сама позвонила. Я ведь потеряла твою визитку. Проходи. Люба. Что? Мне нужно поговорить с тобой. Я не могу больше от тебя скрывать этого. Жора Пономарев. Мой муж. Жора? Любила я его, как и ты, как все девчонки нашего класса, только виду никому не подавал. Ждала выпускного. Ну а после экзаменов я решила, что нужно действовать. Он хотел уехать в Москву, я тоже. Я предложила ему остановиться у моих родственников. Он согласился. Сама понимаешь, утром поступления, а вечером мы гуляли по Москве. Потом мы поступили. Оба. А когда нам исполнилось по 18, мы поженились. Ты знаешь, я его так любила, что даже к родителям отпускала. Не больше, чем на два дня. Боялась, что тебя встретит. Прости меня, Любушка. Прости, если можешь. Прекрати. Хватит, слышишь? Уже забыто то далекое прекрасное детство. Конечно, я тебя прощаю. Тогда я бы тебя не простила. Ты же у меня, получается, все забрала. И... И подругу потеряла. И любовь свою. Ну не расстраивайся. Уже столько времени прошло. Спасибо. назывался тот фильм, ну, который нам понравился. Конечно, гордость и предубеждение. Жор. Жор. Неужели ты думаешь, что никто не знает? Пусть знают. Особенно те, кому ты нравишься. Ну, я пошла. Подожди. Что бы ни произошло в жизни, я хочу, чтобы ты знала, что я буду любить тебя всегда. Как высокопарно. Ну, ты смеешься, а я же серьезно. Нет, я тебе верю. Просто мы не можем предугадать, что нас ждет впереди. Я пойду, мне еще реферат дописывать. Ну иди, чего ж ты стоишь? Я не хочу уходить. Давай лучше ты первый пойдешь. Нет, я пропускаю тебя вперед. Нет, я после тебя. Давай ты. Нет, ты. Ну, Жор. Нет, ты. Ну, давай ты. Тогда мы будем стоять здесь всю жизнь. Нет уж, я пошла. Знакомьтесь, это наша ученица новая, Люба. Это наш тренер Дима. Здравствуй. Да, так что прошу вас, любить ее и жаловать. Конечно. Смотри. Я как в мархи поступил 11 лет назад, так мы с Любой не виделись больше. Только сейчас понимаю, какой я был дурак. А ты Галю любил тогда? 
Нет. Угу. А может, ты любил? Скорее, это просто привычка была. Москва, экзамены эти вступительные. Мне одного балла не хватило. Одного балла? Галя настояла, апелляцию подала. Я экзамены пересдал и собирался за Любой ехать, как и планировал. Но тут все закрутилось. Это работа, учеба, международные салоны. Галин безупречный быт. Так что моя школьная любовь так и осталась. В далеком детстве. Жора, может, все-таки найдешь Любу? Я тебе рассказал так просто. Ты чего пристал, а? Ну ты подумай. Ты у нас дизайнер модный, крутой, штучка столичная. Это в какой? А... Чего? Нет, давай лучше наоборот. Куда? Ну, вон туда. Что-то я... я не знаю, какая разница. М -м так. Да. Ну, вот. Вот теперь у тебя будет стол. Спасибо. Только я могла его и сама собрать. Меня этому Николай научил. А, то есть ты могла бы обойтись и без меня? Но гораздо приятнее, если это делает мужчина. А почему ты называешь его Николаем? Ну, а как? Ну, я не знаю, папа, отец. Нет, ну я же знаю все о своих настоящих родителях. Мне сам Николай очень много о них рассказывал. Он меня сам попросил называть его так. А жена его где? Сначала мы жили вместе. А потом она ушла. Как-то глупо все, но она считала, что он очень много внимания уделяет чужому ребенку. Что-то в жизни у нее хорошее произошло. Слушай, это тебя не касается. Слушай, сходи, принеси выписки. Хорошо. Люба. Что? Вообще-то у нас не принято уходить раньше времени. Наш начальник этого не терпит. Спасибо, буду знать. Он любит дисциплину, ты поняла? Нет, ну вообще у нас классно. У нас дружный коллектив, корпоративные мероприятия. Ой, ну что, выдвигаемся через пять минут? Угу. А ты движение выучила? Ну так. Отработаем. Вика, я на выходные еду с Алексеем в Питер. Да ты что? Угу. У вас все произошло? Угу. Люба, ну почему ты мне ничего не рассказываешь? Нет, ну а что тут рассказывай? Разве по мне не видно? Вот именно, что только по тебе и видно. Я вот, кстати, вчера заметила твой эмоциональный взвод. Так вчера все и произошло. Какие вы резвые. Ой, ну наконец-то у меня началась белая полоса. Вика, он мне нравится. Люб, ну я правда за тебя рада. Привет. Знакомьтесь. Это моя одноклассница Галина, а это Алексей. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Галя. Люба, вообще-то мы знакомы. Мы с Галей вместе работаем, и она мой непосредственный начальник. Да? Да. А это тот молодой человек, который помог собрать тебе стол? Ну да. Ты знаешь, Алексей у нас очень ответственный работник. Я тебе его рекомендую. Леш, мы тут с Галей ходили по магазину ага. и решили где-нибудь посидеть в кафе, отдохнуть. Ага. И мне так захотелось тебя с ней познакомить. Давайте, я знаю неплохое место неподалеку. 
А? Отличная идея. Пойдемте? Угу. Ну все, пойдем. Скажите, Алексей, это далеко? Ну, ну почему далеко? И там подают ваши любимые лобстеры. Привет. Меня ждешь? Как вчера добрались? Отлично. Проводил любую домой. За машиной сегодня не успел, пришлось на такси ехать. Она тебе нравится? Кто? Люба. Я когда вас тогда увидел вдвоем, она мне сразу понравилась, решила познакомиться, когда ты ушла. Ты чего? А? Нет, ничего. Леша, а ты не мог бы начать за ней ухаживать? Что? Она красавица, умница, в школе лучше всех училась. Ты знаешь, я вообще удивляюсь, почему она не замуж? Это что, совет? Переключайся на нее. Подожди, это что, совет, просьба или как? Это необходимость. Хорошо. Я выполню твою просьбу при одном условии. Говори. Сегодня вечером я жду тебя у себя дома. Алексей, ты опять за свое? Мне нужен только один вечер. Я замужем, Леш. У меня есть муж. А у меня будет Люба. Ты что, предлагаешь мне сделку? Я провожу с тобой вечер. Угу. И ты перестаешь меня домогаться? Я тебя не домогался. Просто жизнь устроена так, что приходится быть с кем-то другим, понимаешь? У тебя есть муж, хотя на его месте должен быть я. Я люблю тебя. Мы идеально подходим друг к другу. Я тебе позвоню. До пяти. Все идет по графику. Делаем доверенность. Галина Александр. Галина Александровна. А? Простите. Добрый день. Алло. Я к тебе приеду. Я, я, понимаешь, я 
Я так... Я так свободен. Раньше я все считал, расчеривал, выгадывал. И думал, что так правильно. Я пытался найти формулу, по которой будет легко жить. Не разбрасываться эмоциями, а... Ты понимаешь, я... А в жизни оказывается... Что? Жизнь-то, она намного интереснее. В жизни есть улыбки, понимаешь? Слезы, разочарования. Она не смогла мне поверить, ты понимаешь? Не смогла, она верит только своему мужу. Я не смог ее убедить в том, что наши прагматичные умы могут быть полезны друг другу, и что наши хладнокровные сердца. В общем, три года я ее добивался, но ничего не вышло. Такая история моей любви. Дай ко мне. Тю -тю 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 -тю. Улыбайся. Ну, прекрати. Улыбнись, Леош. Начинается осень, в конце аллеи твой силуэт Дождь на стекла наносит, мокрым контуром твой портрет Начинается осень, в твоем взгляде упрек застыл По течению носит, я хотел бы побыть один Стой, давай я тебя на фоне крепости сниму У тебя в жизни было что-нибудь настоящее? Была у меня одна история. Сказка. В школе. Это были красивые романтические отношения, которые неожиданно закончились. Он уехал после выпускного в Москву поступать в институт. С тех пор я его больше не видела. Я его очень долго ждала, искала. Я даже к его родителям ходила. Но они мне сказали, что мне не стоит больше искать Жору. А в Москве ты пыталась его найти? В Москве? А зачем? Леша, прошло уже столько времени. Я ему писала. Я написала ему много-много писем. И ни одного ответа. Он пропал. Так может, надо его найти? Первая любовь все-таки. Давай поменяем тему. Иди ко мне. Леша, что ты делаешь? Тебе нужен он. Тебе нужен он. Леш, ты куда? Леш! Леш, не уходи! Не уходи! Я люблю тебя! Зачем? 
Зачем ты так? Все, я понял. Тебе нужен он. Тебе нужен он. Да, тебе нужен он, я понял. Леш. Тебе нужен он. Ну не уходи. Ну где ты? Все, 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 прекрати, все, не вернусь, я люблю, люблю, извини, 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 Нам надо поговорить. Пойдем. Это сложно понять и тем более принять, но больше мне сказать нечего. Жора, милый, ты прав. Ты прав, я действительно забрала тебя у всех. Я хотела, чтобы ты был только моим. Я не могу без тебя, Жора, любимый. Я и от ребенка в детдоме отказался, потому что не могу так больше. Как? Я подумал и решил, что так будет лучше и тебе, и мне. Нет. Нет. Я не живу с тобой, я существую. Нет, Ж... нет, Жора, ты не бросишь здесь? меня. Жора, ты не бросишь меня. Не бросишь меня. Нет, Жора, ты не бросишь меня. Не бросишь, Жора, я не могу. Жора, ты не бросишь меня. Не бросишь. Не бросишь. Ты довольна нашей поездкой? Мне хорошо с тобой. А мне с тобой. Леша, ты со мной не для того, чтобы просто провести приятно время. Ну, конечно же, нет. Пойдем фотографию посмотрим. Это Это Вот он, вот Так. Это зимний дворец. Чудесно. Я влюблена в него. Люба, я так рада за тебя. Я ничего не понимаю. Мне не верится. У нас не все так легко и просто. Я боюсь, что все хорошее очень быстро заканчивается. А может быть, это все не случайно? Может быть, это судьба? Кто знает? Ты знаешь, он... Он такой надежный, сильный. Он очень ответственный. Ты держись за него. А у тебя какие новости? Да какие новости? Работаю, работаю. Да? <смех> Хорошие фотографии, да? Да, очень. Я думаю, что нас ждет удачная сделка. Как съездили в Питер? Люба сообщила. Ну, мы же подружки как-никак. Ничего, хорошо съездили. То, что все свои обязательства выполняю. Да, хорошая девушка, действительно. А, я что тебе говорила? Ну, а у тебя как? С мужем? Все прекрасно. Ты знаешь, такой девушкам, конечно, не говорят, но вид у тебя неважный. Что-то случилось? 
Нет. Понятно. Ты, кстати, никогда не рассказывала, как вы с ним познакомились. С мужем? Ну да. М -м, достаточно прозаично. В одном из московских клубов. Так он москвич? Не из Воронежа? Москвич. Слушай, Леша, иди уже, у тебя много да, денег, да, да. у меня тоже. Все, пошел, пошел. Наша фирма занимается дизайном и ремонтом квартиры и офисов под ключ. Также наши дизайнеры могут придумать дизайн-проект и составить всю технологическую документацию по дизайну. Давайте посмотрим. Посмотрим ваших дизайнеров. У нас четыре ведущих дизайнера. Вот Светочка пошла. Георгий, Владимир и Александр. Давайте начнем с Георгия. Георгий Пономарев. Работает с нами уже 7 лет, он один из основателей этой компании. У него множество премий и наград, как дизайнер-художник, ага. и окончил институт в Москве. О, не из Саратова случайно? Похож на одноклассника. Нет, он из Воронежа. Из Воронежа? А вы хотели посмотреть его проекты? Давайте лучше Светочку. Кто является инициатором развода? Я являюсь. А вы? Галина, вы согласны на развод? Нет, я не согласна. Георгий, а вы могли бы четко ответить, что послужило причиной развода? Да. Я не люблю Галю, хотя ценю ее как человека и друга. А вы что скажете? Я люблю Жору и не хочу с ним разводиться. Ну что ж, я даю вам ровно месяц. Если вы не измените свое решение, то я расторгну брак. Спасибо. Необыкновенный город. А от моря в Питере какая-то магия исходит. А я думаю, где ты пропадаешь? Смотри, не приходишь совсем. Быстро у тебя все складывается. А может быть, я слишком доверчива? А как вообще без доверия? Я не знаю. Потом говорят же, слушай свое сердце. Просто все как-то сразу. А я не готова к такому. Столько романтики. Зато будет что вспомнить. Ой, у нас дома сплошной экстрим. Лёшка мотоцикл на радостях купил. Говорит, что теперь по пробкам легко проскальзывать. Я мотоциклов боюсь. Машина развелась. Тонь, а как ты думаешь, какая у меня дорога с Алексеем? Ну, вообще, я думаю, что главное, чтобы вы двигались в одном направлении. Нет, главное — это в тупик не попасть. Ну, мать, ты сама все знаешь, умная. Чего ты спрашиваешь-то? Леш, куда мы едем? Нет сюрприз, сейчас мы едем. И это ты сам все придумал? Все? Прошу. Спасибо. В такие моменты понимаешь, что жизнь прожита не зря, да? Да. Как-то вот так, еще вот так. Леша. 
Спасибо, что такой острова прогулка. Будет что вспомнить, да? А у тебя есть что вспомнить? Помимо да, этого. Конечно. Я буду вспоминать, как мы с тобой в Питер съездили. Питер. Питер, да. У нас неплохие фотографии получились, да? Угу. А еще есть? А еще буду вспоминать, может быть, про школьную любовь. А ты хотела бы с ним встретиться? Нет, я даже об этом не думала. А зачем? Ну, а ты хотел бы, чтобы та, которую ты добивался, ответила тебе взаимностью? Бы да кобы, да? Что-то мы с тобой в бы да кобы заигрались. Оп! Да, нам бы хотелось заказать дизайн квартиры. Непростую, естественно, авторский. Я был у вас в офисе, да, видел вашу работу, мне все понравилось. Теперь хочу встретиться. Давайте в выходные. Договорились. Если меня не будет, то обязательно будет моя жена. Да. Добрый день, я из компании Design Studio. Меня зовут Георгий. Жора? Люба? А, а я по поводу дизайна. А где твой муж? Какого дизайна? Мне позвонил твой муж Дмитрий по, по поводу дизайна и ремонта квартиры. А что, разве Димы здесь нет? Здесь я, и никакого Димы здесь нет. Проходи, раз пришел. Кто же мне звонил тогда? Только не подумай, что это я подстроила. Я, я вообще не знал, что ты в Москве. Ты, кстати, давно здесь? Я... я около месяца. Угу. А может быть, это Галя? Галя? Ты с ней виделась? Да. Она мне ничего не рассказывала. Я попросила ее не рассказывать. Может быть, она... Галя. Может, она... Люба, прости меня, пожалуйста. А я тебя давно простила. Нет, мне для этого понадобилось четыре года, но я забыла тебя. А ты все такая же. Не надо. Я другая. А у тебя есть Галя. Mm -hmm. Да уж, есть. А может быть, это Алексей? Кто? Он работает у твоей жены юриста. А ему зачем это нужно? У него надо спросить, зачем. Жора, ты извини, я опаздываю. Я очень рада была тебя видеть, mm -hmm. но мне нужно бежать. Тебе куда? Наверное, домой. Я на машине. Тебя подвезти? Нет, спасибо. Мне в другую сторону.
что, занятия закончились? Да я с алгебры сбежал. А зачем? Чтобы тебя увидеть. А ты чего, больная и вышла на улицу? Чтоб тебя увидеть. А пойдем ко мне. Николая дома нет. Видик смотреть. Ну, хоть видим. Пойдем. Представляешь, нас сегодня на физре заставили отжиматься. Так есть 30 раз 15 сегодня. Раз, два, три. Раз, два, три. Люба, что случилось? Почему ты не танцуешь? Давай уже танцуем. Раз, два, три. Раз, два, три. Почему ты ничего о ней не сказала? Она просила не говорить. Но ты же могла сказать, что вы виделись. А зачем Алексей устроил эту встречу? Да не знаю я. Он вообще какой-то ненормальный. Жора. Жор. Галь. Между нами все кончено. Привет. Привет. Садись. Леш, зачем ты это сделал? Прости, если не угодил. Ты что, не рада этой встрече? Я очень рада этой встрече. Только не понимаю, зачем тебе надо было сводить меня с Жорой. Ту девушку, которую я не смог добиться, ты хорошо знаешь, это Галя. И я до сих пор хочу, чтобы она была моей. Получается, что ты меня использовал? Да нет, ты что? Я тобой влекся, правда. Ты мне нравишься, я тебе уверяю, но все началось тогда, с того дня, когда ты мне рассказала, что про школьного парня, помнишь, который тебя бросил, уехал в Москву. А Галя мне рассказала, что она увела парня у одноклассницы. Я предположил, что это может быть Жора, и мои домыслы подтвердились, что самое главное. И тогда я подумал, почему бы тебя и Жору не свести, что ли, чтобы вы встретились, чтобы у вас все началось по-другому, жизнь бы изменилась. Галя была бы свободной, я бы... Я бы добился ее. Получается, ты был со мной из-за этого. Ты что, нет? Ты мне нравишься, Люба. Я... Леша, зачем ты полез в мою прошлую жизнь? Мы расстали с Жорой 10 лет тому назад. Я стала другим человеком. И он уже не тот школьник из 10 класса. Ну, прости. Прости, не вышло. Я виноват. Не вышло. Люба, ну... Ты меня предал. Я знаю. Но поверь, я хочу остаться твоим другом. Другом? Друзья не предают. Пока.
Галь, с чего такие перемены? Чем вам Алексей не угодил? Я прошу тебя впредь подобных вопросов мне не задавать. Я прибавлю тебе 7% от всех сделок Алексея. По-моему, это приличная сумма, чтобы просто выполнять мои указания. А Алексей лишается этих 7%? Нет, их лишаюсь я. Все вопросы сняты. Да, давай, идите. О, легок на помине. Будешь жить сто лет. Да, люди столько не живут. Спасибо за бонусы. Как приятно последний раз слышать твой голос. Я что, уволен? Ну, увольнять хорошего сотрудника, это было бы глупо с моей стороны. С сегодняшнего дня все свои полномочия в отношении тебя я делегирую Олегу. Люба, что случилось? Что случилось? Чего ты плачешь? Я... Так, успокойся. Я Алексея бросила. Так, возьми себя в руки. Это не стоит того. Иди-ка ты домой, а? А я к тебе приеду после рабочего дня. Давай. Ну, тихо, Любочка. Успокойся, да, мой хороший. Все будет хорошо. Все, ребяточки, я побежал. Ну, подожди пока. минуточку. Жорочка, а ты заказы получил? Лена, давай. Олечка, заказы нет. Посмотрим вот этот вот проект. И впредь к нам принимаем заказы только в офисе. Хорошо? Да. Что-то случилось? Я развожусь. Сожалею. Поздравь меня. Я развожусь. Ну, поздравляю. Вот, на. Пока. Ты? Здравствуй. Не ожидала? Нет. А зачем ты пришел? Захотелось тебя увидеть. А я не хочу. Я прошу тебя, уходи. Как? Как исчез тогда. И не оставляй никаких воспоминаний. Я просто пришел тебя увидеть. Увидел? Иди. А эта вещь мне просто нравится. Привычка. Угу. А я за все это время привык говорить. Далее я люблю тебя. Но так и не смел ее полюбить. Мне неинтересно про это знать. Уходи и больше не приходи. Так, и почему у нас дверь открыта? Здрасте. Здрасте. Я не вовремя. Ну что, до свидания. До свидания. Это кто? Жора. Ну почему так происходит? Когда ты любишь и доверяешь, тебя обманывают. А когда тебя любят, сама не доверяешь. И выпроваживаешь человека навсегда. Все наоборот. Люб, успокойся, ну жизнь такая. Танец под луной.
танец под луной Долгой дорогой до сна Сводишь с ума Танец под луной Долгой дорогой до сна Ты сводишь с ума Знаешь, вижу я в тебе Все, что знаю я Все, не буду больше доверять мужчинам У меня вот это не получается Как ты делаешь? А, раз Люк, а он вообще появлялся? А зачем ему появляться? М? Да, жестоко он с тобой поступил. Я же говорила, мужикам вообще доверять нельзя. Слушай, можете Жоре позвонить, а? Ага. Я его выпроводила навсегда. А теперь сказать, что пошутил, да? А может, тебе прощения попросить? Разве я виновата, что 11 лет назад он с Гали исчез в Москве? О, у меня идея. Слушай, ты же с Гали общаешься. Может, тебе к Гали прийти, как ни в чем не бывало, заодно и Жоры повидаешься? И что? Подмигивать Жоре, чтобы Галя не заметила? Нет. Пусть идет все, как идет. Мы молоды и перспективны. И все у меня еще впереди. А что касается Гали, она опять не по-человечески поступила. Она даже мне не сказала, что у них с Алексеем там отношения какие-то. Люб, дай телефон позвонить, у меня заблокировано. Тебе дать телефон? Дай телефон, дай, пожалуйста. Спасибо. Держи, это Галя. Ты нормальная, Вика, а? Давай, давай. Алло. Да, Галь. Да нет, все нормально. Просто хотела встретиться, увидеть. Извини, я долго не звонила тебе. Это мне? Спасибо. А я думала, ты уже забыла про меня. Не хочешь со мной встречаться из-за Жоры? Из-за Жоры, конечно, тоже, но ты здесь ни при чем. А Алексей? Я понятия не имела, что у него на уме. Какое-то время мы были просто друзьями, а потом он неожиданно стал ухаживать за мной. Стал утверждать, что... Мы с Жорой не пары, и я почему-то должна выйти за него замуж. Ты знаешь, я неделю не могла прийти в себя после его поступка. Не везет тебе. Ну а ты? Что с тобой? Ты чем-то озабочена? Ты знаешь, Люба, я была у врача. У меня будет ребенок. Поздравляю. Привет. Привет. Зачем ты пришел? Я пришел сказать. В общем, я, я понял, я поступил с тобой жестоко. Прости. Леш, самое ужасное, то, что все это ты заранее спланировал. Я, я ничего не планировал. Ты мне правда понравилась, но когда я узнал, что Жора тот парень, которого ты любила, и что Галя его увела у тебя, я решил отомстить. За что? За недоступность. Леш, твоя жизнь меня больше не касается. Оставь меня в покое. Ты со мной поступил так, как мужчины не поступают. Ты все сделал ради Гали. И правду тебе надо искать у нее. Хотя я сомневаюсь, что у вас не что-нибудь получится. Почему? 
Потому что Галя ждет ребенка. Галя беременна? Да. Пока. Люба, постой. Прости. Прости, если сможешь. Счастливо. Почему ты мне не сказала, что ты беременна? Откуда ты знаешь? Я все знаю. Тебя это не касается. Ты за этим пришел. Почему ты мне не сказала? Я ведь должен это знать. Ты понимаешь, что это может быть мой ребенок? Может быть и твой. Галя, именно сейчас ты должна выйти за меня замуж. Ты ведь понимаешь, что все не... Что все не случайно. Но это еще не повод для создания семьи, Леш. Даже если ребенок не от меня, я хочу быть с тобой. Все. Иди. Приедет Олег, и все вопросы про ну, решать через него. Зачем ты так? Не знаю. Если тебя обидел, прости. Даже если не будешь со мной, ребенка оставь. Иди. Значит, Жора не появлялся? Нет. Я помню, когда у вас был выпускной в десятом, я к вам приезжала. Mm -hmm. Смотрела на тебя, на Жору. Так за тебя радовалась. Думала, что тебе так же, как твоей маме, повезло. Встретила своего человека. Вот вы были... Мы были дети. А вдруг это твой человек? Тоня, я тысячу раз себе задавала этот вопрос. Я не знаю. Ну, не расстраивайся. Давай, конечно, съезди. На могилку сходи, Коли. От меня привет передай. Но ведь от себя не убежишь. Помни, я очень хочу, чтобы ты была рядом, понимаешь? Здравствуйте. Добрый день. Вы что-то хотели? Мне нужен Георгий. Его сейчас нет, а я могу вам чем-то помочь? Да, помогите мне его найти. Георгий, у вас? Ща позову. Зор! Теперь ты знаешь про меня и про Галю. Все. Неудивительно, что она мне ничего не рассказывала. Да. Так вот, Дело в том, что я, я не хочу, чтобы она делала аборт. И я хочу, чтобы ты как-то на нее повлиял. Тем более, что вы все равно сейчас разводитесь и 
Хотя, и ты знаешь, я сам не знаю, получится у меня с ней что-то или нет, но ради ребенка я... А может, ты действительно тот, кто ей нужен? Спасибо. Тебе спасибо. За что? За Любу. У нас будет малыш. Я поздравляю тебя. Ребенок останется с тобой. Жорочка, ну как же так? Мы же так долго об этом мечтали. Ну неужели это не повод, чтобы забыть все плохое и быть навсегда вместе? Может, кто-нибудь другой. Я остался бы с тобой ради ребенка, а я не смогу. Ты решил вернуться к ней? Дело не в этом. Просто я понял, что мне нужна только она. Здравствуй, Люба. Привет. Мне надо с тобой поговорить. Выслушай меня. Я ждал тебя 11 лет. А я тебя совсем нет. Люба, мы должны быть вместе, ты понимаешь? Когда ты вновь появилась в моей жизни, я, я понял, что я как будто во сне. Что я не живу, я существую. И тут появляешься ты, и, и все меняется вокруг. Мне очень тебя не хватало. Я не смогу быть с тобой. Почему? Потому что тебя не было 11 лет. Потому что ты исчез. Потому что я жила совсем другой жизнью. Я забыла тебя. Я писала тебе письма целый год. Почти каждый день. Но ты не ответил ни на одно из этих писем. Прости. Я ничего не знал про письма. Как ты мог взять и разрушить все? Когда я поступил в институт, Гали мне сказала, что у тебя появился кто-то. И ты поверил? Тогда это было не важно. Я предал тебя. Ну чего ты еще от меня хочешь? Не задавай мне, пожалуйста, больше вопросов, ладно? Это тебе. Спасибо. Надо поговорить. Ну как ты? Я решила оставить ребенка. Спасибо. Ты меня прости, но сейчас я не могу быть с тобой. Ты понимаешь, что со мной ты будешь счастлива. Дай мне время. Хорошо. Конечно. Красивые цветы. Я пойду.
Привет, мам. Да, я уже дома. Где письма? Где? Да, нашел. Когда дом будешь? Хорошо. Угу. Пока. Здравствуй, Жора. Где ты? Почему ты не отвечаешь ни на одно мое письмо? Я, Я поступила, поступила в институт. институт. Если Если у тебя появился кто-то, дай мне знать. Я отчаяла ждать тебя. Я больше так не могу. Моих сил больше нет. Со стороны я похожа на сумасшедшую. В моей голове не укладывается, что тебя нет рядом. Где ты? Ну вот и все, я пишу тебе последнее письмо. Я написала целый роман в письмах. Больше я не буду писать тебе. Я, я еще долго буду переживать и вспоминать о тебе. Но нашу сказку любви я не забуду никогда. И горький финал нашей разлуки пусть остается на бумаге. Да, эта сказка с несчастливым концом. концом. Все случилось почти так, как в том фильме, в конце которого мы плакали тогда, помнишь? Я говорю тебе прощай. Я тебе говорю прощай. тебе, я люблю тебя. Я говорю тебе, я люблю тебя. Я говорю тебе, мое сердце твое навсегда. Тебе мое сердце если твое ты навсегда. Прочтешь мои письма, если ты прочтешь, значит ты вернешься. Мои письма, значит ты вернешься ко мне. Надежда не покинет меня ни на минуту. В ожидании новой но сказки, уже но со уже счастливым, со счастливым концом. концом. Прощай. Прощай. Твоя любовь. Привет. Как ты узнал, что я здесь? Я приехал за тобой. Люба, я прочитал все твои письма. А ты помнишь, именно здесь я подарил тебе талисман? Хорошо, что ты приехал. Ты по-прежнему... Родной и близкий. Все казалось таким простым, Кто тогда совершил ошибку. Это небо я помню другим, Вспоминая твою улыбку. Листья падают мне на плечи, Приближая холодный вечер, Словно наши новые встречи. По дворам разбросает ветер И стою я один на дороге пустой Если ты еще где-то рядом, постой Только прикоснись ко мне взглядом и Я сделаю все, что надо Если ты еще где-то рядом со мной Если ты еще 